ഹലലൂയാ സ്തോത്രം 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 കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം പത്താം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സർവശക്തനായവൻ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാലലൂയാ സ്തോത്രം 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 കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലവും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും കർത്താവിന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായവൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവിച്ച കർത്താവിന് ഈ പ്രവാതി സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ആ കരങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കർത്താവെ അങ്ങ് നല്ലവനാണ് അങ്ങനെ ദൈവം എന്തേക്കുമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പ്രവാതി നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പതിനെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒന്നാം ഭാഗം പറയുന്നു എന്റെ ബലമായ യഹോവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യഹോവ എന്റെ ശൈലവും എന്റെ കോട്ടയും എന്റെ രക്ഷകനും എന്റെ ദൈവവും ഞാൻ ശരണമാക്കുന്ന എന്റെ പാറയും എന്റെ പരിചയം എന്റെ രക്ഷയായ കൊമ്പും എന്റെ ഗോപുരവുമാകുന്നു ഈ പ്രവാസി ഈ വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടെ നീറ്റു പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ ബലമായ യഹോവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എന്റെ ബലമായ യഹോവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങാണ് എന്റെ ബലം അങ്ങന്റെ ബലമാണ് കർത്താവേ രണ്ടാം ഭാഗം യഹോവേ യഹോവ എന്റെ ശൈലവും ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് യഹോവ എന്റെ ശൈലവും എന്റെ കോട്ടയും എന്റെ രക്ഷകനും എന്റെ ദൈവവും ഞാൻ ശരണമാക്കുന്ന എന്റെ പാറയും എന്റെ പരിചയം എന്റെ രക്ഷയായ കൊമ്പും എന്റെ ഗോപുരവുമാകുന്നു നോക്കി ദാവിദ് പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക യഹോവയ യഹോവ യഹോവ എന്റെ ശൈലവും എന്റെ എന്റെ ശൈലമാകുന്നു എന്റെ കോട്ടയാകുന്നു എന്റെ രക്ഷകനാകുന്നു എന്റെ ദൈവവും ഞാൻ ശരണമാക്കുന്ന എന്റെ പാറയും എന്റെ പരിചയം എന്റെ രക്ഷയായ കൊമ്പും എന്റെ ഗോപുരവുമാകുന്നു ഇവിടെ പറയാ അങ്ങന്റെ ശൈലമാണ് അങ്ങന്റെ കോട്ടയാണ് അങ്ങന്റെ രക്ഷകനാണ് അങ്ങ് എന്റെ ദൈവവും ഞാൻ ശരണമാക്കുന്ന എന്റെ പാറയും എന്റെ പരിചയം എന്റെ രക്ഷയായ കൊമ്പും എന്റെ ഗോപുരവുമാകുന്നു അതിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാം ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നെ ശക്തി കൊണ്ട് അരമുറുക്ക് എന്റെ വഴി കുറവ് തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം തന്നെ നാൽപ്പത്തിയാറ് യഹോ ജീവിക്കുന്നു എന്റെ പാറ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവം ഉന്നതൻ തന്നെ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് അതുകൊണ്ട് യഹോവേ ഞാൻ നിന്നെ ജാതികളുടെ മധ്യേ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും നിന്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമുക്കും പറയാം അതുകൊണ്ട് യഹോവേ ഞാൻ ജാതികളുടെ മധ്യേ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും നിന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ കീർത്തിക്കും ഈ പ്രവാദത്തെ ആ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ നാമത്തെ കീർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തി ആ നാമത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദൈവം നീക്കമുള്ളത് അവനേകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവം അവൻ അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ആ വലിയ ദൈവത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ സമാധാനത്തോടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ യഹോ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയാ ഇന്നും എന്തേക്കുമുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവെ ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ പൊന്മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് വിവിധ സമയങ്ങളിൽ കഥാവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക പിതാവെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശൈലവും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ പാറയും ഞങ്ങളുടെ കൊമ്പും ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതവും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാഹ്യവനെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു കഥാവെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും അങ്ങ് സന്ദർശിക്കണമേ അങ്ങനെ കരം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് ഓ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അങ്ങവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വല്യ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ അങ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവ് ഇന്ന് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് താൻ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ താൻ വാഹനത്തിനകത്തിരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി അയക്കണം എന്തായി തീരും ആ തീരുമാനം എന്തായി തീരും എന്ന് ഭാരപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുക കഥാവെ ആ തീരുമാനം നിനക്ക് അനുകൂലമാകും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ട
പ്രാർത്ഥിച്ചാട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഓ കഥാവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാറ്റിന്റെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കി ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രകൃതി ശാന്തമാകട്ടെ കാർത്താവെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ കരം നീട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി കഥാവേ ഇന്ന് കഥാവേ ഈ ഫ്രൈഡേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ആരാധനയെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ ഒരു ഉണർവിനെ അയക്കണമേ ഒരു മാറ്റത്തെ ദൈവം അയക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇന്ന് പകൽ കാലം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ചലിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ ഒരു ആത്മീക ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ അങ്ങനെ കരം ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ 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 ഈ പ്രവാദി ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ദൈവമേ നീ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുക ആ തീരുമാനം എന്തായി തീരും അത് എവിടെ നിന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ കോടതിയുടെ തീരുമാനമാകാം ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനമാകാം നിന്റെ ബോസിന്റെ തീരുമാനമാകാം അല്ല ചില വ്യക്തികളുടെ തീരുമാനം നീ അതിൽ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുക നിന്നോട് ദൈവാത്മാവ് ഈ പ്രഭാതി പറയുന്നു അത് നിനക്ക് അനുകൂലമാകാൻ പോവുക അതുകൊണ്ട് കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ആ തീരുമാനം നിനക്ക് അനുകൂലമായി വെളിപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ നീ മറ്റുള്ളവരുടെ ജാതികളുടെ മധ്യേ യഹോവിടെ നാം അത് കീർത്തിക്കണം അവരോട് പറഞ്ഞ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ദൈവവചനത്തിലേക്ക് പോകുക ഉണരുക എന്ന ഭാഗ എന്ന വാക്കിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഉണരുക ഉണരുക ദബോരെ ഉണരുക അതാണല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഉണരുക എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തിയേഴിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അമ്പത്തിയേഴിൽ എട്ടിൽ എൺമണമേ ഉണരുക ആരാധനയ്ക്കായി ഉണരുവാൻ ആഹ്വാനം ലഭിച്ചു ഇന്നലെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ശക്തി ധരിപ്പാൻ ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പോലെ ശക്തി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അമൻ ശക്തി നമുക്ക് വാഗ്ദത്വം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അമൻ ശക്തി ധരിക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് നീ എടുത്ത് ധരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നലെ നമ്മളെ ആഹ്വാനിച്ചത് ഉണരാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എഫേഷ്യ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാം ഭാഗം എല്ലൊരു ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാട്ടെ എഫേഷ്യ ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പതിനാല് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുക എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് ചൊല്ലുന്നു അവയൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുക എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് ചൊല്ലുന്നു ഈ ഭാഗം യഷ്യാവിന്റെ പുസ്തകം അറുപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടോണമേ ദൈവവൈദ്യലെ യഫേശ ലേഖനം ആറാം അധ്യായ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും ആ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നാൽ ദൈവവൈദ്യലെ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മളെ ദൈവം അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതാണ് അവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുക വീണ്ടും അതിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നീ ഉണരുവാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ ഉദിക്കും അവൻ അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രഭാത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഉണരുക എന്തിനു വേണ്ടി തേജസ് പ്രാപിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ദൈവിക തേജസ്സിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവിക തേജസ്സിൽ മുന്നേറുവാൻ നമ്മൾ ഉണരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നമുക്കൊരു ബോധം വേണം ചുമ്മാ കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാനുള്ളവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോറന്റ് ആയി ഡ്രിക്കുവാനുള്ളവരല്ല അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കുവാനല്ല മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുക ആ തേജസ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അമേൻ അമേൻ പാപത്തിന്റെ നടുവിൽ മ്ലേച്ഛതകളുടെ നടുവിൽ നീ ഉണർന്നിരുന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജ്യോതിസായി മാറുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉണരുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവഭയത്തിലെ നീ ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ നീ ഉണർന്നിരുന്നേക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ആ തേജസ് നിന്റെ മേൽ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും ആ തേജസ് നിന്റെ മേൽ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും അല്ല ഇത് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ വീണ്ടും ഇതിന്റെ നടുവിൽ നീ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ തേജസ് നിനക്ക് ശോഭിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവമക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു കാരണം തേജസ് നിന്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുക നീ ഈ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ അവൻ മ്
അവിടെ നീ എഴുന്നേൽക്കുവാനാ വിളിച്ചത് നീ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തയ്യാറായ എന്ത് സംഭവിക്കും നിന്റെ മേൽ തേജസ് ഇറങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്ന് മുതൽ കാലം ആ തേജസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അമേ നഷ്യാവിന്റെ പുസ്തകം അറുപതാം അധ്യായത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു അമേൻ അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിട്ട് ജാതികളെയും മൂടുന്നു ഈ ലോകം അന്ധകാരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക കൂരിട്ട് അമേൻ അമേൻ കൂരിട്ട് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പത്തെ കാലം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പത്തെ കാലം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അല്ല ഇരുപത് വർഷം പുറകോട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആ കാലഘട്ടവും ഈ കാലഘട്ടവും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാപം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മ്ലേച്ഛതകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭൈതനെ നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കുവാനുള്ളവനല്ല നീ തേജസ് പ്രാപിച്ചവനാ നീ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം നീ അവിടെ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവസഭ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ഉണരുവാൻ തയ്യാറായാൽ ഉണരുവാൻ തയ്യാറായാൽ ഉണരുവാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നമ്മളിലേക്ക് ഉദിക്കും അത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് കൂടുതൽ പ്രകാശിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂട്ടിൽ ജാതികളെയും മൂടുന്നു നിന്റെ മേലോ യഹോവ യുദ്ധിക്കും അവന്റെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷമാകും ഏഷ്യ അറുപതിന്റെ മൂന്നി പറയുന്നു ജാതികൾ നിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്കും രാജാക്കന്മാർ നിന്റെ ഉദയ ശോഭയിലേക്ക് വരും അമേൻ ഒരു ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്തേക്ക് ഈച്ചകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ദൈവമൈതിലെ നീ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഉണരുവാൻ തയ്യാറായാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാക്കൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടവരും അനേക വിടുതൽ നടക്കുവാൻ ഇടവരും അനേക പാപികളുടെ മാനസാന്തരം നടക്കുവാൻ ഇടവരും അനേക പിന്മാറ്റക്കാർ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടവരും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യാത്മാവ് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നു നീ ഉണരുക തേജസ് ധരിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാൽ നിന്റെ മേൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും ആ തേജസ് നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും അമൻ അന്ധകാരത്തിന് നടുവിൽ നീ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തയ്യാറായ ആ തേജസ് നിന്നിൽ നിന്ന് ശോഭിക്കുവാനും അത് അനേക ജാതികളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും ഇടവരുമെന്ന് ഈ പ്രഭാതിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണർ ഉറങ്ങുവാനുള്ളവരല്ല ദൈവമക്കൾ കൃപ പ്രാപിച്ചത് ദൈവമക്കൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് ദൈവമക്കൾ ഹലലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് പ്രാപിച്ചത് ഈ ദൈവമക്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ചു നടക്കുന്നത് ഉറങ്ങുവാനല്ല പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ ഉണർന്നു നിൽക്കുവാന പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ഉണർന്നു നിൽക്കുവാന പാപം വർദ്ധിക്കുന്നിടത്ത് നീ ഉണർന്നു നിൽക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പ്രഭാതിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ ദൗത്യം അതാണ് ഉണരുക ഉണരുക തേജസ് പ്രാപിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജാതികൾ രാജാക്കന്മാർ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉദയ ശോഭയിലേക്ക് വന്നു കയറും ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു നീ ഉണർന്ന് ശക്തി ധരിക്കാങ്കിൽ അമേൻ അമേൻ അഗ്രചർമ്മികളും അശുദ്ധനും കയറി വരികയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നീ ഉണരാൻ തയ്യാറായാൽ രാജാക്കന്മാരും അമൻ ജാതികളും ദൈവത്തിന്റെ ഉദയ ശോഭയിലേക്ക് കയറി വരും അങ്ങനെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യം വളരട്ടെ സഹോദര നീ ഉറങ്ങുന്നത് നിർത്തി സഹോദരി നീ ഉറങ്ങുന്നത് നിർത്തി നിന്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്ന തേജസ്സിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നീ ഉണർന്നു നിലനിൽക്കുവാൻ നീ ഉറപ്പോടെ നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ തേജസ് വർദ്ധിക്കുകയും ദേശം നിന്നിലൂടെ വിടുവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഉണരുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് നമ്മളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു രക്ഷിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു മഹത്വത്തിന്റെ വൃത്തിയാശയായി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു ഒരു വാക്കൂടെ ചേർത്ത് പറയട്ടെ അയ്യോ എല്ലാം തകരുക എല്ലാം നശിക്കുക എന്ന് പറയാനല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത് എല്ലാം പാപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയാനല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത് നിന്നെ വിളിച്ചത് അന്ധകാരമുള്ളടുത്ത് പ്രകാശമായി നിൽക്കുവാനാ അന്ധകാരമുള്ളടുത്ത് പ്രകാശമായി നിൽക്കുവാനാ അന്ധകാരത്തിന് ഇരുട്ടിന് വെളിച്ചത്തെ പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കുഞ്ഞെ അതുകൊണ്ട് നീ ഉണര് ഉണർന്ന് പ്രകാശമായി നിൽക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ ദേശത്തുള്ള മ്ലേച്ഛതകൾ നിൽക്കും നിന്റെ ദേശത്തുള്ള പാപത്തിന്റെ ശക്തി തകർന്നുപോകും അതാണ് സഭയുടെ ദൗത്യം ഉണരുക ഗാഡ് ബ്ലസ് യു